बिसमीम् अल्लाम स्टूडेंट टुडे आवर डिस्कशन अबाउट सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मल स्टेटिस्टिकल फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हमारे पास यहाँ पे लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था उसमें हमने सिस्टम सराउंडिंग्स और हमारे पास सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने स्टडी किया और पास्टुलेट्स वगैरह हमने देखे इस लेक्चर्स के अंदर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स जो होती हैं थर्मोडाइनमिक्स की वो हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फंडामेंटल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के अंदर टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ सिस्टम कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करना है उसको हमने शो करना है आर वन नीड्स एन इक्वेशन ऑफ स्टेट तो फिर हमें क्या उस सिस्टम उस स्टेट को जिसको हमने ड्रा करना है शो करना है या रिप्रजेंट करना है उसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए जैसे आपको पैराबोला के लिए पैराबोले के लिए होती है इसके अलावा एलिप्टिकल के लिए इक्वेशन होती है शेप ड्रा करने के तो इस इधर भी आपके पास थर्मोडाइनमिक्स के अंदर थर्मल डायनामिक्स स्टेट्स के अंदर आपको क्या चाहिए एक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए जो कि आप जिससे सिस्टम को आप क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर सकेंगे इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि कंसीडर अ क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम हमारे पास क्या होता है जिसके अंदर एक आइसोलेटेड सिस्टम था क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि गैस के मालिक्यूल्स जो होते हैं या एयर के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं उनको ना हम क्या कर सकते हैं इंटर कर सकते हैं ना कोई और मालिक्यूल्स को लीव कर सकते हैं सिर्फ हमारे पास क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो इनर्जी होती है हमारे पास वो इनर्जी को मतलब कि उसके डायाथर्मिक वाल्स होती हैं उस सिस्टम की क्लोज सिस्टम की जो भी कंटेनर हमने लिया होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं इनर्जी को एक्सचेंज भी कर सकते हैं मीन्स कि इनर्जी को हम इंटर भी कर सकते हैं और इनर्जी को हम क्या कर सकते हैं लीव भी कर सकते हैं और इसी तरीके से हम क्या होता है अ कांस्टेंट मास ऑफ गैस कि जो गैस होती है देखें जब इंटर नहीं करते या लीव नहीं करते तो हमारे पास क्या आ जाती है गैस कांस्टेंट आ जाती है कि गैस के जो मालिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं वैसे लिक्विड इन सच अवे दैट वी कैन मैयर इट्स प्रेशर के और जो हमारे मयरमेंट्स के लिए हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं कि हम प्रेशर मैयर करते हैं वॉलीम मैयर करते हैं टेम्परेचर मैयर करते हैं वैजली ईजिली जिसको हम क्या कहते हैं पी सिस्टम भी जो सिस्टम होता है वो हमारे पास पी सिस्टम होता है पी सिस्टम में क्या होता है प्रेशर और वॉलीम और हमारे पास जो टेम्परेचर होता है उसको उसके ज़रिए हम क्या करते हैं जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ज़रिए हम मैयर कर सकते हैं इसके अलावा इफ़ वी फिक्स द वॉलीम एट सम आर्बिट्रेरी वैल्यू कि अगर हम किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के ऊपर कोई भी वैल्यू है फाइव आप ले सकते हैं टू ले सकते हैं थ्री ले सकते हैं वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो ले रहे हैं एंड कॉज द टेम्परेचर टू एज्यूम एन आर्बिट्री चूजन वैल्यू और टेम्परेचर की भी आप क्या ले सकते हैं कोई भी वैल्यू आप टेम्परेचर की भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं ले सकते हैं इसके साथ साथ हमारे पास आपने जैसे वॉलीम की कुछ वैल्यू ली है इस तरह प्रेशर की भी वैल्यू टेम्परेचर की भी वैल्यू ले सकते हैं देन वी शैल नॉट बी एबल टू चेंज द प्रेशर एट ऑल फिर हमारे पास क्या होता है क्लोज सिस्टम के अंदर ना ही हम फिर प्रेशर चेंज करते हैं ना ही फिर हम क्या करते हैं उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं सिमिलरली इफ वी चूज टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी टू हैव सम आर्बिट्रेरी वैल्यू इनकी कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यू हैं देन वॉलीम जो आपके पास वी होता है विल बिकम कॉन्स्टेंट और फिक्स फिर आपके पास वॉलीम जो वी होता है वो कांस्टेंट भी बन जाता है और फिक्स बन जाता है इफ़ एनी टू ऑफ दीज थ्री इंडिपेंडेंट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन आर चेंज जिसको हम थ्री इंडिपेंडेंट जो हमारे पास इक्वेशंस हैं थर्मोडाइनमिक्स की उसको हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाता है देखें द थर्ड विल बी फिक्स आर वी कैन से इफ एनी टू ऑफ दीज थ्री क्वान्टीज आर वेरिएबल्स कि जो हमारे पास थर्ड है जहाँ पे प्रेशर और वॉलीम इसको आप फिक्स कर सकते हैं बाकी जो टू हैं हमारे पास उसके अंदर एक जो वॉलीम वॉलीम जो चेंज होता है टेम्परेचर के लिहाज से फिर प्रेशर के लिहाज से यहाँ पे मतलब जो आपके पास इक्वेशन नज़र आ रही है इक्वेशन ये वाली इस इक्वेशन के अंदर आपका वॉलीम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट और प्रेशर डिपेंडेंट है यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर फंक्शन है किसका वॉलीम और प्रेशर का और यहाँ पे आपके पास प्रेशर जो है किसका फंक्शन है टेम्परेचर और वॉलीम का यहाँ पे आ जाता है आर वेरिएबल आर थर्ड वेरिएबल विल बिकम डिपेंडेंट वेरिएबल तो फिर हमारे पास वो क्या बन जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाते हैं इट मीन्स फॉर दिस इसके लिए इस इस सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए देर एग्जिस्ट एन इक्वेशन ऑफ एक्विब्रियम फिर ही हमें इस सिस्टम के लिए क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्विब्रियम चाहिए जो हमें क्या करती है इन थ्री थर्मोडाइनमिक्स जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके साथ हमें क्या करती है कनेक्ट करती है 
और इंडिपेंडेंट ऑफ उनमें से क्या होता है एक जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट्स उसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं जिसमें से दो आपके पास इंडिपेंडेंट होती हैं जिनमें से एक इंडिपेंडेंट होती है और बाकी आपके पास क्या होती हैं उसमें से वो क्या करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक इंडिपेंडेंट होती है और बाकी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स का नाम देते हैं सो इट इज़ द इक्वेशन विच रिलेट्स द अप्रोप्रिएट थर्मोडाइनमिक कोआर्डिनेट्स के हमारे पास जो थर्मोडाइनमिक्स कोआर्डिनेट होते हैं उनको क्या करती है रिप्रेजेंट करती है आर क्वान्टिटीज ऑफ द सिस्टम इन एक्वेबियम या फिर हमारे पास जो एक्वेबियम है उसके अंदर जो क्वान्टिटीज़ होती हैं उसको रिप्रेजेंट करती है इट इज़ अ मैथीमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स तो आपसे पूछा जाता है कितनी इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होते हैं यू कैन से दैट देर आर थ्री इक्वेशन ऑफ स्टेट्स वन ऑफ दम वालीम इन टू वालीम टेम्परेचर प्रेशर एक हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर टेम्परेचर इन टू वालीम प्रेशर ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट्स है इसके अलावा पी इज इक्वल टू पी इन टू टी इन टू वी के यहाँ पे प्रेशर भी वो आपके पास फंक्शन है किसका फंक्शन है हमारे पास प्रेशर वो है टेम्परेचर और वालीम का इसके साथ हमारे पास आ जाता है एवरी थर्मोडाइनमिक सिस्टम हैज़ इट्स ओन इक्वेशन ऑफ एक्वेबियम स्टेट्स के हर जो आपके पास थर्मोडाइनमिक सिस्टम है ना उसकी अपनी एक जो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होती हैं वो अलहदा होती हैं और उसी से उसको हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं एन इक्वेशन ऑफ स्टेट्स एक्सप्रेस द इंडिविजुअल एबिलिटीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं इक्वेशन की जो इंडिविजुअल एबिलिटीज होती हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे सिस्टम के साथ और डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट को अप्लाइंग क्या करके मालिक्यूलर जो थ्यूरी होती है उसको अप्लाई करके हम क्या करते हैं उसको डिटरमाइन भी करते हैं जिसमें हमारे पास यही इक्वेशन आ जाते हैं अर्लियर एक्सपेरिमेंट के जरिए या मालिकुलर जो थ्योरी होती है उसके जरिए जहाँ पे हमारे पास मालिकुलर थ्योरी जो है या जो गैस मालिकुलर थ्योरी है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फंडामेंटल इक्वेशन जो है हमारे पास वेरी जो है ना लो डेंसिटी के ऊपर थ्योरी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन द जर्नल लॉ ऑफ नेचर जिसको हम गैस लॉ भी कहते हैं या जर्नल आइडियल गैस लॉ भी बोलते हैं या आ, हम आइडियल गैस लॉ भी बोलते हैं तो हमारे पास ये तो हमारे पास थ्योरी ऑफ थर्मोडाइनमिक विच बेस्ड ऑन द जर्नल लॉ ऑफ नेचर इज इनकेपेबल टू जनरेट एन इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम दस द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज़ नॉट अ थ्योरिटिकल डिडक्शन कि इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है हमारे पास वो थ्योरिटिकल डिडक्शन नहीं है इट एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हैं उनके रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं जो थर्मोडे थर्मोडाइनमिक जो कोआर्डिनेट सिस्टम होता है मैयर करते हैं उसकी एक रेंज होती है और उस रेंज की क्या होती है खास वैल्यू होती है इसलिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती हैं वो हमारे पास एकूरेट होती हैं एज जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसको हम होल्ड करते हैं विद इन द रेंज ऑफ मयर्ड वैल्यू कि हमारे पास जो मयर्ड वैल्यू है उस रेंज के साथ हम क्या करते हैं उसको होल्ड करते हैं एज सोन एज दिस रेंज एक्सीड ये जो रेंज है हमारे पास क्या करती है रेंज वैल्यू देयर फोर एन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज एन एकट एज द एक्सपेरिमेंट एंड देयर फोर इट होल्ड ओनली द देयर फोर इक्वेशन ऑफ स्टेट इज एकट एज एक्सपेरिमेंट एंड देयर फोर इट होल्ड ओनली विद इन द रेंज ऑफ वैल्यू मयड एज सोन एज दिस रेंज एक्सीड अ डेफिनेट आपके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्टेट में भी ड्राइव जिसको हम क्या कर सकते हैं वहाँ से आसानी के साथ ड्राइव भी कर सकते हैं जो हमारे पास क्या होती हैं जहाँ पे इनको आसानी के साथ जैसे हम ड्राइव करते हैं तो हमारे पे आइडियल जो गैस ला है वो किसके इक्वल हो जाता है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी हो जाता है यहाँ पे पी हमारे पास प्रेशर है वी वॉल्यूम है एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं आर यहाँ पे गैस ला जनरल गैस कांस्टेंट है और टी हमारे पास क्या है टेम्परेचर जो कि क्या है यहाँ पर वेरी लो प्रेशर के ऊपर ये चीज़ हमारे पास ली गई है तो इस इक्वेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो कहता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर राइट डोन द आइडियल गैस ला या गैस जो इक्वेशन है वो आप क्या कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपके पास यहाँ से इस इक्वेशन में से कोई सी भी दो चीज दो वैल्यू हूँ आप थर्ड क्या कर सकते हैं कैलकुलेट आसानी के साथ कर सकते हैं कि आपके पास प्रेशर और वालीम है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे वालीम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से और यहाँ पे आप जनरल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है इफ़ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ गैस अगर आपके पास जो सिस्टम है वो गैस के ऊपर मुश्तमिल है जो कि क्या हो वेरी लो प्रेशर के ऊपर हो तो फिर हमारे पास 
पी जो होता है वो वेरी लो होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी आपके पास लो होगी तो ये क्या बिहेव करेगा उस वक्त आइडियल गैस ला आइडियल गैस जो क्या करेगी बिहेव करेगी इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट्स जो होगी गैस के लिए वह वैसल सिस्टम के लिए वो हमारे पास क्या बनेगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये क्या है आइडियल के लिए आइडियल केस के लिए जहाँ पे हमारे पास एन नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल है आर मोलर गैस कॉन्स्टेंट है और आर की वैल्यू जो हमारे पास होती है जनरल गैस कॉन्स्टेंट की वो होती है हमारे पास 8.315 पॉइंट जोल पर मोल पर कैलवन वी कंसिडर अ मोलर वॉल्यूम वी मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है कि वी वॉल्यूम ओवर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल जिसमें अब ये देखें हमारे पास वॉल्यूम था उसी ऊपर वाली इक्वेशंस के अंदर हमने क्या किया उसको मॉडिफाई किया तो हमने क्या कर दिया वॉल्यूम की हमने वैल्यू पुट की तो पी इन टू वी ओवर एन इज इक्वल टू आर टी आ जाता है या पे एन इधर आके क्या हो गया है या ऐसे भी लिख सकते हैं एन को दूसरी साइड पे लेके आए हैं तो एन ओवर वी किसके इक्वल आ जाता है स्मॉल वी के स्मॉल वी इज इक्वल पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाता है जो कि स्ट्रेट आपके पास हाई डेंसिटी है एट वेरी हाई प्रेशर तो हमारे पास हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगा डेंसिटी भी हाई होगी द इक्वेशन ऑफ जो स्टेट्स होती हैं ऑर्डिनरी गैस की वो हमारे पास क्या हो जाए फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जैसे हमारे पास वंडर वाज इक्वेशन होती हैं जो हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन करती हैं फेयरली वेल रिप्रेजेंटेशन करती हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की तो जिसमें हम क्या करते हैं के पार्टिकल की इक्वेशंस जो हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स टेक इन टू अकाउंट पार्टिकल इंट्रैक्शन एंड फाइनाइट साइज ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस आर फिनाइट इन वॉल्यूम के हमारे पास क्या होते हैं वो फिनाइट वॉल्यूम्स के अंदर होते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है पी प्लस ए ओवर वी स्केयर इन टू वी माइनस बी यहाँ पे ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है जो कि इज इक्वल टू है किसके आर टी के दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वाज इक्वेशन इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है वंडर वाल इक्वेशन है और इसमें ए बी जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट है ए जो है वो रिलेट करता है कुलियन आर इंट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल बी जो रिलेट करता है वो साइज ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे ए से हम क्या कैलकुलेट करते हैं इंट्रैक्शन या कुलियन ऑफ पार्टिकल हम क्या करते हैं देखते हैं और हमारे पास जो बी है वो हम पार्टिकल का साइज मेयर करते हैं जबकि हमारे पास आइडियल गैस के अंदर ए बी जो होते हैं वो दोनों जीरो होते हैं आइडियल गैस के अंदर जो इंट्रैक्शन होती है या कुलयन होती है साइज जो होता है उसके साइज के मुतलक भी है तो वो हमारे पास जीरो होते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाती है पी वी आर टी बन जाती है थर्मोडाइनमिक्स जो है ना वो कंसर्न जो करती है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आइडिया इक्वेशन का होता है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं वो आप किसी भी तरह आप क्या कर सकते हैं उसको राइट कर सकते हैं लेकिन राइट एप कैसे वेदर वी कैन राइट इट और नॉट इट सिंपलेस्ट मै मैथमेटिकल फॉर्म वो आपके पास क्या होती है एक सिंपल सी मैथमेटिकल फॉर्म होती है जिसको आप क्या कर सकते हैं आपका दिल है आप राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप नहीं ना भी राइट करना चाहते हैं तो फिर भी आप इसको वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रिस्पॉन्स फंक्शन क्या है नेक्स्ट तो देर आर दूजल मैथड्स टू करेक्टराइज द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम है उसका माइक्रोस्कोपिक एक होता है माइक्रो स्मॉल लेवल पे ये है माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम जो है वन कैन लर्न अ ग्रेट डील अबाउट अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम थ्रो इट्स रिस्पॉन्स टू वेरियस चेंज ऑफ थर्मोडाइनमिक कोआर्डिनेट्स विद एक्सट्रीमली आपके पास कंट्रोल जो पैरामीटर होते हैं कंट्रोल पैरामीटर क्या होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन क्या करता है रिस्पॉन्स करता है वो आपके पास प्रेशर भी हो सकता है वो आपके पास वॉल्यूम भी हो सकता है वो आपके पास टेम्परेचर भी हो सकता है सिस्टम आर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास क्या होती है सी होती है और आपके पास कॉन्स्टेंट जो हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर जो होती है मोलर स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर वो सी होती है फॉर कॉन्स्टेंट सच आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटीज कि आपके पास जो आइसोथर्मल है या आइडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटीज है वहाँ पे कोफिशेंट ऑफ थर्मल जो एक्सपेंशन होते हैं या स्पेसिफिक हीट है उसकी जो मैयर कैपेबिलिटीज़ होती है कि उस सब्सटेंस को स्टोर करना हीट वो हम इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं हमारे पास सी क्या है स्पेसिफिक हीट है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और जिसको हम क्या कर सकते हैं ऐसे भी देख सकते हैं कि डी क्यू हमारे पास डिफरेंशियल डेरिवेटिव लिया है किसका हीट का और जिसमें हमारे पास डी टी क्या है टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और टी को जब हम बाहर लेते हैं तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि पार्शल एस हमारे पास क्या होता है इंट्रॉपी होती है और पार्शल 
टी ये किसके साथ है इंटू वी वॉल्यूम इसको ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन क्या लिखी है कांस्टेंट स्पेसिफिक जो हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लिखी हुई है जिसमें डी क्यू और डी टी इन टू पी पी का स्मॉल पी का मतलब क्या है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट के अंदर के कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर टी इन टू पार्शल एस ओवर पार्शल टी इन टू पी आ जाता है अकॉर्डिंग टू लाफ सेकेंड लाफ थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड लाफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है आपके पास के जो टेम्परेचर होता है आपके पास क्या होता है हीट इंट्रॉपी जो होती है वो कि इसके डी एस इज इक्वल टू डी क्यू और टी होती है तो यहाँ पे आपने डी क्यू की वैल्यू पुट निकाली है डी क्यू एस हमारे पास क्या है फंक्शन है किसका टेम्परेचर के लिहाज से यहाँ पे हमने ली हुई है और आपके पास किसके प्रेशर के लिहाज से टोटल डिफ्रेंशिएट अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके साथ वॉल्यूम के साथ भी और टेम्परेचर के साथ भी तो हमारे पास ये इक्वेशन 1.19 1.19 जो ये इक्वेशन है ये ऐसे बन जाएगी डी एस इज इक्वल टू पार्शल एस ओवर पार्शल टी इन टू पी इन टू डी टी प्लस पार्शल एस ओवर पार्शल पी डी पी इन टू आपके पास टी आ जाता है और यहाँ पे वही इक्वेशन है जिसको हमने अगेन लास्ट में ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन बताया जाता है वही आपके पास वॉल्यूम के ऊपर भी है और टेम्परेचर के ऊपर भी ये इक्वेशन है तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ टी के साथ तो जब टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पे टी डी एस हो जाता है टी और अमर पार्शल एस और आप पार्शल टी इन टू आपके पास डी टी और पी है प्लस पार्शल एस और पार्शल पी इन टू डी पी और टी के ऊपर दिया गया है यहाँ पर इक्वेशन डी क्यू के है हमारे पास उसके साथ डी क्यू को हमने देखा क्योंकि टी डी एस किसके इक्वल है डी क्यू के तो इसी के लेफ्ट में आपके पास डी क्यू आ जाता है और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है टेम्परेचर के लिहाज से तो हमारे पास क्या बन जाता है आप ये देखें डी क्यू इज इक्वल टू ये आपके पास क्या है पार्शल एस और पार्शल टी एन टू पी सी पी है और साथ डी टी भी आपके पास वैसे के वैसे इसको राइड कर सकते हैं और यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ ये जो टी है और इसकी जगह आप पार्शल एस और पार्शल पी इसको वैसे रहने दिया और पहले वाले को हमारे पास ये क्या बना देती है सी पी डी टी बना देती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर किसका फंक्शन है पी इंटू टी इंटू वी क्या है डिफरेंशियल गिव्स है डी पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है पार्शल पी और पार्शल टी इंटू वी आ जाता है और यहाँ पे डी टी आ जाता है प्लस पार्शल पी और पार्शल वी इंटू टी इंटू हमारे पास क्या आ जाता है डी वी आ जाता है तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं इन दो इक्वेशन को डी क्यू और आपके पास ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इसको हम सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है डी uh, के अंदर जब हम वैल्यूज कोट करते हैं डी की तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है देखें इसी इक्वेशन डी के अंदर हमने क्या किया ये डी की जो वैल्यू है ये वाली इसी के अंदर क्या कर दिया पोट कर दिया तो हमारे पास जब पोट किया है तो कुछ हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है और साथ ही हमारे पास ये डी क्यू सी पी डी टी टी पार्शल एस और पार्शल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पार्शल पी और पार्शल टी कॉन्स्टेंट वालीम प्लस इन टू आ जाता है और यहाँ पर टी टेम्परेचर है और पार्शल एस और पार्शल पी इन टू टी पार्शल पी और पार्शल वी इन टू आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर भी टेम्परेचर और ये वालीम आ जाता है तो इस इक्वेशन को हमने अगेन क्या किया है वो ही इक्वेशन आपके पास आ जाती हैं सिंस बाय चेन रूल हमारे पास जो चेन रूल है वो ये क्या है चेन रूल को हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास पार्शल जी और पार्शल एक्स इन आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर ये दिया गया है वाई और यहाँ पर वी पार्शल एक्स और पार्शल आपके पास क्या आ जाता है आपके पास W दिया और y इज इक्वल टू आपके पास क्या है पार्शल z ओवर पार्शल w इन टू आ जाता है तो इसको हमने क्या लिया इधर भी हमने वही चेन रूल अप्लाई किया इन इक्वेशन के लिए पार्शल s ओवर पार्शल p इन टू टी पार्शल पी और पार्शल v इन टू टी तो हमारे पास टोटल क्या आ जाता है कि पार्शल s ओवर पार्शल v इन टू टी आ जाता है ये पार्शल p से पार्शल p कैंसल हो जाता है यहाँ पे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती हैं इन इक्वेशन को चेन रूल अप्लाई करते हुए तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो इस तरह बन जाते हैं इन रिजल्ट्स को हम क्या कर सकते हैं डी क्यू सी पी डी टी आपके पास आ जाता है प्लस टी इन टू पार्शल एस ओवर पार्शल जो आपके पास क्या आ जाता है पी है इंटू टी पार्शल पी और पार्शल टी आपके पास जी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे मैक्सवेल जो फोर्थ रिलेशन है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और जो प्रीवियस इक्वेशन थी इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे क्या चेन रूल अप्लाई करके इसको क्या किया है जो हमारे पास सी पी है इसको इस साइड पे लेके आए हैं और यहाँ पे टी जो है पार्शल एस और पार्शल पी इंटू टी पार्शल पी और पार्शल टी इंटू आपके पास वी आ जाता है और जब हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पे 
पहले सी पी किया मैंने सी वी किया तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है मैक्सवेल फोर्स रिलेशन क्या है कि पार्शल पी पार्शल एस और पार्शल पी इंटू टी पार्शल वी और पार्शल टी तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं ये वाली चीज़ पोट कर सकते हैं तो वही हमने इसी इक्वेशन के अंदर कुछ किया है तो हमारे पास ये आ जाता है सी पी माइनस सी वी आ जाता है तो यही हमने क्या करना था मेन हमारा जो प्रूफ है वो यही है मोस्टली यही आता है इस इक्वेशन के हम इसको देखते हैं मैक्सवेल रिलेशन को जहाँ पे z इज़ इक्वल टू पी एक्स इज़ इक्वल टू टी वाई इज़ इक्वल टू वी से हमने क्या कर दिया है इसको रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास सी पी मैंने सी वी माइनस टी इन टू पार्शल वी और पार्शल टी यहाँ पे वॉलीम का टेम्परेचर के लिहाज से फिर प्रेशर का वॉलीम के लिहाज से और टेम्परेचर को क्या किया गया है कॉन्सटेंट किया गया है तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं जिसमें कंक्लूजन इस पूरे का है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेज या रिस्पॉन्स फंक्शन जो है सी पी माइनस सी वी ग्रेटर देन आर इक्वल इज इक्वल टू जीरो बिकॉज पार्शल पी और पार्शल वी इन टू टी लेस देन जीरो है फॉर ऑल केसेज वे आर टी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इज़ अ पॉजिटिव ड्यू टू स्केयर आपके पास क्या होता है पार्शल स्केयर की वजह से इसी तरह सेकेंड कंक्लूजन क्या है आपके पास सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू जीरो इफ़ टेम्परेचर जीरो कैलवन हो आपके पास या अप्रोच टू जीरो कैलवन हो तो फिर हमारे पास उस केस में सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं सी वी हो जाता है जब हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है जीरो होता है इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है पार्शल वी और पार्शल टी इन टू पी अप्रोच इज टू जीरो देन अगेन सी पी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है सी वी क्या आ जाता है तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये हमारा था सेकेंड लेक्चर जिसको हमने क्या किया स्टडी किया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास के इक्वेशन इक्वेशन ऑफ स्टेट्स और उसके बाद रिस्पॉन्स फंक्शन आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा और हम जूम मीटिंग के अंदर इसके जो क्वेश्चन हैं आपके माइंड में आएंगे